மின்ரா பியூட்டி சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைபை கிளிக் பண்ணுங்கள் தினம் தினம் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸை பார்க்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆக்டிவேட்டர் சார்கோல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்கள் வீட்டில் தேங்காய் ஓடுகள் இருந்தால் அதை சுத்தம் பண்ணி ஈரமே இல்லாமல் அப்படியே வச்சுருங்க பால் பவுடர் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு மெட்டல் டின் தருவாங்க அந்த டின்னை கிளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த தேங்காய் ஓடுகளை அதில் போட்டு நல்லா மூடி வச்சுருங்க மூடிட்டு அந்த மூடிக்கு மேலே சின்னதாக ஒரு துளை போட்டுருங்க இந்த துளை போட்டதுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டில் அடுப்பு இருந்தாலும் சரி கேஸ் இருந்தாலும் சரி இதை அப்படியே ஹீட் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ராசஸ் எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூடிக்கு மேலே நம்ம ஒரு துளை போட்டோம் இல்லையா அந்த துளை வழியே புகை வந்துகிட்டே இருக்கோங்க அந்த புகை வர்றது எப்போ ஸ்டாப் ஆகுதோ அப்போயே இந்த ப்ராசஸ் முடிச்சிருச்சுங்க இந்த டின்னை நீங்கள் சேஃபாக அப்படியே எடுத்துடலாம் வெளியே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தாங்க இருக்கும் இந்த சாக்குள் ரொம்ப ரொம்ப சூடாக இருக்குங்க அதனால் நம்ம ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் அப்படியே விட்டுடணும் மூணு நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா சூடெல்லாம் ஆறி கூலாக இருக்கோங்க இது அப்படி நம்ம வீட்டில் இருக்க நார்மல் டேப் வாட்டரில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க வாஷ் பண்ண அந்த சார்கோலை எடுத்து மிக்சியில் அப்படியே அரைச்சிருங்க மிக்சியில்னா இடித்து கூட வச்சுக்கலாங்க இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணியாக தாங்க இருக்கும் இது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்படியே வெளியே வச்சிடணும் காற்றுல இது ஆறிடுங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் பவுடராக இருக்கும் இப்போ ஒரு சின்ன பவுல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அந்த பவுடரை இந்த பவுலில் அப்படி போட்டுருங்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு ஒன்பது டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணீர் இந்த ரெண்டுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த தண்ணீரை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த பவுலில் போட்டு வச்சுருந்தாலே பவுடர் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கலக்கிட்டே இருக்க போகிறோங்க இது ஒன்றுமே இல்லைங்க அந்த சார்கோல் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம கிளீன் பண்ணுறதோட ப்ரொசீஜர் தான் இந்த கட்டி கட்டி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா கலக்கி விடுங்க கலக்கிட்டு ஒரு மூடி போட்டு அப்படியே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வச்சுருங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தாங்க இருக்கும் தண்ணியெலாம் மேலே வந்திருக்கும் இந்த தண்ணீரை நம்ம அப்படியே வடிகட்டிடணும் இது வரைக்கும் நமக்கு கிடைச்சது சுத்தமான சார்கோலுங்க இனிமேல் தான் நம்ம அந்த சார்கோலை ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறோம் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி ஒரு மெட்டல் டின் எடுத்துக்கோங்க நல்ல சுத்தமான மெட்டல் டின் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா மெட்டல் பவுல் இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாங்க ஆனால் மூடி இருக்கணும் மூடியில் சின்னதாக ஹோல்ஸ் இருக்கணும் இப்போ இந்த சுத்தமான சார்கோலை அந்த பவுலில் நம்ம அப்படியே போட்டுருணும் போட்டுட்டு இதை சூடு பண்ணோங்க சூடு பண்ணும்போது நம்ம கேஸை சிம்மில் தாங்க வைக்கணும் சிம்மில் வச்சு மூணு மணி நேரம் அப்படியே விட்டுடணும் மூணு மணி நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சார்கோல் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சுங்க இது தாங்க ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் இந்த சுத்தமான ஆக்டிவேட்டட் சார்கோலை நம்ம சளிக்க போகிறோங்க உங்கள் வீட்டில் சல்லடை இருந்தால் சளிச்சுக்கோங்க நம்ம வீட்லேயே பண்ண சுத்தமாக ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் ரெடி என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க மறக்காம மெட்ராஸ் பியூட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோவில் இந்த ஆக்டிவேட்டட் சார்கோலை எப்படிலாம் யூஸ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாங்க நன்றி